buvęs, ten darau ar assalamu alaikum. Kiu iš tutakimi jų neiraldas ne misionai in kolež javor. Duoti įsėlėjim sot pramdėti, gal misionai atsitėti, tai transmituom džiatjavas na televizioninį ton. Perfundimi mir aš tai lėdžiu ar prie Allah od kštų zotai dirgon disa šeinio, tai kienė person se ai konsideruot ket pasur perfundim ta mir. Hodžiai pirmen disa šeinio paralaim ruose që të perfundimit të mirë. Ndërka që hoqë Enis Rama tha se ata që kanë falur namazin dhe janë bindur plësisht urdrave të Zotit, do të jenë të përgëzuar në prag të vdekjes së tyre. A i gjithashtu të regoj se qëfar do të ndodhë me ata të cilët nuk janë falur. Shenja paralajmruse e katët, e cila paralajmran dhe të regon, se një njëri momentin kër balafaqot me vdekjen përfundan me përfundim të mirë është kër njëriu mbet dëshmor në fushbetej kër është gjendje lufte dhe në fushbetej mbet dëshmor e sakrifikon dhe e filion edhe shpirtin e ti edhe jetën e ti edhe trupin e ti për Allahën dhul Gjilal për dvërtetën, për kauzen e dvërtetës atërë kë njëri kjo Kjo vdekje e til është paralajmrim dhe si hariq për këtë njeri dhe këtë njeri është në rrugë të mbarë. Shenja e radhës që të regonë për përfundimin e mirë të një njeriu është kur një njeri e zënë vdekja dhe aj është i fundosur në uj, në det, në liqen, si rezultat që fundosër dhe vdek në uj, që ofta i deti apo liqen, apo i vjen vdekja prej ujit, ndo një loj helmimi, apo kuta dione, pegamberi sallallahu alaihi wasallam, personit të til, statusin, ja jap, statusin e, shahidit, dëshmorit, thët, umu haram, radhi Allah anha, thët e kam dëgju pegamberin alaihi sallam, duke thën, lil maidi, agjru shahidi, o lil gharikë, agjru shahidejni. A i cili vdek prej, prej, uj detit, apo prej ndë një smundje që bartet prej detit, e ka është përblimin e shahidit. Ndërsa a i cili vdek si rezultat se është fundos në det, apo në liqen, e ka është përblimin e dy shahidave. Thët pega mira e sam, kër Allahu ja dënë të mirën një robi, atëherë Allahu këtë njëri e dhenë në funksion. I thanë shokt, që është Allahu e funksionalizën në robin e ti, e dhenë në funksion, në veprim. Pegamberi tha, ju e fikuhu li amelin salihin qabl e mauti, thumma jaku bida alejhi. Allahu Akbar. Thot, Allahu Dhul Gjilal, kër ja dënë të mirë një robi, e dhenë në funksion atë, që i bie, Allahu i mundësën ati me bo veprat mira para vdekjes, dhe i amer shtirtin, dhe e zënë vdekja këtë njëri, duke bë veprat të mira. Allahu Akbar. Njëri u i cili ka këtë gjendje, njëri unë të cilin e zenë dhe e prej këvdekja në këtë gjendje, insha Allah o tala, kë njëri ka përfundu dhe ka dalë prej kësaj botje, prej kësaj botje, me një përfundim të mirë, insha Allah o tala. Së një shtu bërëku, Allah akbar, Allah akbar, qëfar në mozë është kë? Qëfar në mozë është kë? Shpejt, Sa për ta përfundu, ta je kur qafë obligimin. Shë ka dhe ta falen, ta falen. Mi për ju si duhet. Pa e dukat, duke levizur, duke shikuar, duke mos një kujdes shumë në ruku. I njëri kështu falej. Dhe pasë e pa Muhammedi sallallahu alë sallam tha, në qofë se kë njëri vdes në këtë gjendje, pa e përmisu ruku në ti, ka vdekur, jashtë mësimeve të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Kë falet, por jo si duhet. Dhe ka gjikuar për të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, se në qofë se vdes në këtë gjendje, do tjetë jashtë udhëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. E aj që nuk falet farë më Allah, në cënë si më është atë, aj me kënë është. Me kënë është aj. Shikoni me kënë nërsej. Muhammedi sallallahu sallam ka përmend se aj që e braktis namazin, aj që nuk falet, 
do të rinjallet ditën e gjykimit në shoqrinë e faraonit. Allah e nërujt, njëri ma i të mërshëm, njëri ma i urejtën të kallahu gjellë gjellali unë fëtyrë tokës, faraoni që pretendën të së rëzatë, Hamani, ministri ti që ndihmante në marzinat dhe padrecit e ti, edhe në shoqin e karunit, karun ishte një i pasur me ndjemad, i cili e mëhën të Allah në gjellë u alja dhe pretendante se pasurin që ka, kajt e ka për veti. Azja Allah si ka dhenë, për në këtë shoqit të mërshë me të zëmët, për në këtë shoqit të malkuar nga Allah në gjellë u alja, e aj që nuk falet, është në fëqinësi të tyre Allah në rujtë. Allah nuk në edhe në të keqen. Allah nuk në mundë në neve për asë gjë. Në spravan se jemi rabë dëpt. Në spravan ka se nuk në kujtot Allah në ryshe. Nuk përmirsu të gjendja jo në ryshe. Ata në ndihman Allah gjendja për më përmirsu. Ata që nuk përmirsu në sprovë, ata e refuzoj mirësin e Allah të asë gjendja. Dhe këtu bëjnë dy gjenohë. Edhe dështojnë sprovë, edhe refuzojnë mirësin e Allah për të përmirësu ata. Pëndaj, në qovë të se, me namaz, nuk i të kalim sprovët, me qka kërëm i kalu? Në qovë të sprovët që të kanë kablu këtë bot, nuk i kalim duke ulit me Allah në gjellë e wale, duke thirë Allah, duke lutë Allah, duke ulit me Allah, me qka kërëm i kalu? Me qëfar? Me qka? Allah i dështojnë më të epër. Hoqë Talha Kurtishi, këtë javë e përfundoj emisionin e ti javor shekulli i besimit. A i kishtë bërë një përmbledhje të të gjitha emisioneve që ua prezentoj i shikuesve, dërka që në vazhdim do të ndjekim një përmbledhje nga kjo emision. Oshë pjetja pëse, islami, si botë kuptim, të jetë aqë, jo i mirëpritur për botën përëndimor. Pse ajtë të shpallë si kur armik i mundshëm, si kur armik real, apo si kur rëziku më i madhë për qytetrimin përëndimor. Këtë po e themi nga aspekti se bota islam, muslimarët në përgjithsi, nuk i kanë ato të arritura që i ka pas bloku socialist nga aspekti i zhvillimi shkensor dhe teknologjik. Përndaj nga kjoj aspekt, forca e muslimanëve, forca e botës islam, është shumë e vogël se sa forca reale që ka qenë forca e blokut përëndimor. Por ajo që e vërteton këtë, do të në këtë realitet, do të në qëndrimin armicor në dhe islamit, do të jenë disa shka që tjera, që nuk kanë të bëjnë, do shta me shkencë, nuk kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Thotë për nga mirë sëllahu alejhi wa sallam, se gjithë bitë e ademit janë mëkatarë, gabimtarë, dhe gabimtari mëj mirë është aje cili pëndohat. Pra ndaj edhe koncepti adhurimit, me të cilët Allahu në ka detiruar dhe në ka kërkon për neve që ta madhërëm Allahu në gjërëshanuhu, është aje cili vazhdimisht synon përmisimin individual dhe përmisimin shoqëror. Përmisimin edhe në aspektin, aje që quët në vijen vertikale edhe në vijen horizontale. Se Allahu në gjërëshanuhu për neve kërkon që në vazhdimisht të mundohemi, të përmisojmë vetë vetën, dhe të jemi më afer Allahut subhanahu wa ta'ala. Thotë se besimin e libra që njëhen si të shenta, janë të shkruar nga njërës të inspiruar, kjo është një pranim që ato e kam pranuar, për shkak të studimeve shkencore, historike që janë bo, për shkak të kundërthonjeve që janë gjithë, për shkak të dalimeve, ata e kam pranuar, apo e kanë gjithë vetën para akti të kryer që të pranen, se kjo libë që ne e besojmë se është shpadi e Zotit, ta një më nuk është ekskluzivisht fjallë e Zotit, por në të njëjtë në kohë ka mundësi që në brenda sajtë e ketë fjallë të njerëzve të inspiruar, si që qëjnë atë nga Zotit. Mandi fjallët e palit që i kanë shenur ato në letrat të dërguar romakve, korintianve dhe librat që janë letrat tjerë që i ka dërgu që në fund të dhe më thonë të dhjatë së re, jo këtë pjesë të njëriu që i ka shruit nga inspirimi i ti, që i ka quajtur, se i ka inspiruar vetë Isa, alesan për Jezu Krisi, si se qua nej, që ti thotë këto fjarë. 
A ka rezice gjatë postimeve fetare në internet? A le jo të tipunojnë postera për diskoteka e klube? Qëfar duhet të bëjmë me atë njëri i cili në konfirmon që shëshrojët me ne për shkak të interesit që ka? Për këto pyetje është përgjigjur Hoxhë Lukman Hoxha në emisionin Duke Kërkuar Përgjigjën. Nëse është të dobish me postimi, dhe për ati postimi mund të përfitojnë tjerët, mi, nëse është postimi të lojit që njerëzit bëjnë shumë debatë dhe nuk ka mund si të kontrolot, atër dhe të ishte më mirë të shfridzon hapsira tjera, të ka, alhamdulla, shumë hapsira ku njeri mund të të prezentoj fejnë islame. Për jep një detaj, hoqë, thotë se ka bin desh postimet me akidën e pastër. E, pikrisht, edhe këtu dhe më thonë është edhe arsia më e forqe që më jep për dhënë dhe shta fetëfanë që për t'ju largu për arsia se nuk i mundësi me i qëndru. Si në mas kur janë temat brenda islame, aty ka argumente, kundër argumente, mendimet djetarve, shtjelime që dhe shta një djale shiri nuk mundet të balafaqe gjithë këtë, ma dje mundet edhe t'i futen vetë vetë dyshime. Dhe kjo ndihmesa mund tjetë ndihmes direkte, kur dikush i ndihman shogët vetë për të shku me me vra dikan. Dhe më thonë, kjo është aja kuptimi më i thjesht i ajetit. Por, gjdo ndihmes që i afrohet ati i cili e bën një vej për të ndalume, qoftë dhe nëse pagu është për të, Ajo është ndaluar. Në këtë rast, dhe më thënë, flajera që i përmendi me me reklamat diskotekave, ose të bankave, ose dhënja e objektit me qira, dhe më thënë, shtëpia publike, bankave, diskotekave, vendeve ku aty, dhe më thënë, arrijet vetëm hidrimi Allah dhe asë se si kënatësia e ti. Dhe në këtë rasti, edhe pse je duke u pagu për të, dhe më thonë, ti nuk je direkt i kyqër në mëkatën që bëtë, por je një lojnë ndihmetari dhe si pas ndihmës që e ke bërë, e ki edhe mëkatën. Nuk nën kuptën kjo se mëkati është i njejtë, sigur ajë që e bënë mëkatën direkt, sigur se ajë që, dhe më thonë, e ka ofruar atë, por me gjitha të, sa do që ti është pjesë marës në mëkatë, a që e ki edhe edhe gjynohen asa. Bëjamberi sallallahu alaihi sallam ka thënë për shëqërin, thëtë, Al mërë u ala dini khalilihi, fal një nëdhur ahadukum me një khalil. E njëri u është në fejn e shokët të ti. Andaj le të shikoj se kë po e zgjithë shok. Qka kuptën kjo? Pse njëri ma atë që shoqërohet, ose kjo do të ndikoj të kaj, ose ajë do të ndikoj të kjo. Pa tjetër. Andaj, edhe, do më thonë, kuptimi hadithet është në fejnë e ti, dhe më thonë, nësa aja është fetarë, edhe kjo do tjetë fetarë, nësa aja është mëkatarë, edhe kjo, dhe më thonë, edhe nëse mund të rezistoj, aja do të zbehet deri në një kohë, sa që edhe do të ashoqëroj në gabimet o lajthitje që i ka. Andaj le të shikoj se kë për e zgjithë shok. Mirë do të ishte që me e zgjithë një shok i cili ndihmon pun të mira, e jo ata të cilë të rasin pun të këqia, sikur që, dhe më thonë, është rasti konkret. Pa drejtsin më të madhe që mund t'i bëj njeri u kryuesit është që t'i shoqëroj diçka tjetër përveç Allahut. Hoxha përmendi edhe një hadith që flet për ata që bëjnë shirk. Disa fëmi kishin shkruar në adresën e emisionit kam një problem se baba i tyre vazhdimisht e malkon nënën përkasisht gruan e ti. Hoxha tha se mos pajtimet të ndërmjet bashkëshortve nuk duhet të manifestohen në pranit të fëmijive, sepse ata e përjetojnë shumë rëndë këtë gjë. Në qofë se njëri u i lutë të diqka e tjetëve që Allahot për shërim, për mjetë e jetese, për lumëturi, për qëtësi, për një të ardhme më të mirë, për shembul, A i ka po shok Allahu të lërcuar, sepse këto gjara i ka ndorë vetëm Allahu, dhe nuk lejo që t'ja kërkosh tjetër kujtë veç Allahu të lërcuar. Në qofë se njëri u ka frikë diqka tjetër veç Allahu, nëse i mbështetit diqka e tjetër veç Allahu, nëse i shprehet dashuri, adhërimi, përullje, nënshtrimi, diqka e tjetër veç Allahu si një tyrbeje, një idhulli, Diqka e që njërës të hynizojnë apo e adhurojnë vend të Allahot të lërcuar, a i bërë shok Allahot. Të gjitha i badetet, rritet fetare, adhurimet i akushtojmë Allahot. Dhe nëse njëri u akushtojnë diqka e tjetë veç Allahot të lërcuar, a i bërë shok Allahot, subhanehu e ta'ala. 
Ligj vëni e takon Allahut, vetëm Allahu i vendos ligjet. Dhe në qofë se njëriu, beson se ka të drejt që të vendos ligjen, ku nështime ligjet e Zotit, apo beson se dikush tjetër veç Allahut të lërcuar, ka të drejt që të vendos ligjen, ku nështime ligjet e Zotit, duke bërë halal të qka që Zotit e ka bërë të lejushme, apo duke bërë haram të ndaluar të qka që Allahu i lërcuar e ka bërë të lejushme, kjo të thotë që kjo njëri ti bëj shok Allahut. Kush vdes, duke i bërë shok di qka Allahut e lërcuar, a i hynë zjarë në gjëhenemit. Thotë Abdullah në mërësot, rëllë di Allahu anhu, thëkull të ene, Ua men me të lejë shirku billahi shejën dhe khalë e lëgjënë. Kush vdes, pa i bënë shok di qka Allahu të lërcuar, a i ka për të hyrë në gjënet. Ka plot njërës që nga ego e nga fanatizmi nuk e pranojnë islamin. Nuk heqin dorë nga idhujtaria, nuk heqin dorë nga feja e tyre që nuk është e pranushme, që bje ndesh me besimin e pastër. Nuk e pranojnë Muhammed s.a.m. që ndërguat zotë, edhe pse e di që Muhammed s.a.m. që ndërguat zotët por kjo dy një është e përkoshme, nuk duhet fanatizmi, lidhjet, farefisnore, tradita, zakonët, ta pengoj njërinë që të pranojt vërtetën. E vërtetë është ma e shtrejtë se gjithë shka tjetër. Pra ndaj pra, duhet që të mos mashtrohim me gjerat tila. Zakonisht pra edhe fëmijët si fëmi, kur i qortojmë, është mirë që nëse janë dy, tre, më tepër, qortimin të jabëjmë fajtorit, nëse është e rrugës pra që të mos i indoktrinojmë këta të tjerët që mund të jenë më të vegjel në atë faj, të bëjmë pra jashtë syve, largë syve të tjerëve, sepse kjo dhëtë ishte më shëndeshme edhe për atë fëmi që personaliteti i ti të mos shkatrohet para vëlezëve ose motrave të ti më të mlej ose më të vegjel që të shihet aj me sy të zvoglimit dhe të përshmimit nga prindrit, edhe nëse aj ka qenë fajtor. Pra faj përmisohet, por përmisohet të ashuaj si shto të popli duke qërtuar, duke tërhequr rejten, por ato të bëhen në shumice në rasteve në katër sy. Përvesh nëse dëshiran që ti jepet mesaj edhe femire të tjerë përmjet këti të pari që nëse kjo ka rënë në atë gabim dhe të tjerë, ndoshta kanë menduar që të bëjnë edhe ata nësër në atë pot njëti në gabim, atër të qërtohet kjo i madhe në syrin e atyre që të kuptojnë edhe ata se nuk është rrugëtim i mje, sepse kjo qërtim i gjenë edhe ata, ndoshta edhe me te përse qërtimi. Problemet që mund t'i kemë bashkërt në dërimit vete, ata duhet t'i zgjidin vetëm në vetëmi edhe të mos i shfaqin ato para fëmijeve të tyre. E aqë më te për pastaj të detyrohet të njëri print që si do mos në këto rase nëna, si femër, si me e dobet në familje zakonisht duke i munguar ajo e përsia ndaj mashkullit, gjithë një poflasë në mënyrë të përgjithshme dhe pse këto dimensione tash dhe këto raporte sigur nga njëherë në shumë familje dhe ka ndryshuar, pra e përsia ndoshta nuk është absolutet tani me shkujve në familje, por me gjitha të femrat dëmtohet dhe ajo për satisfakcion mund të ketë që të qaj halin, të qaj dertin me femijet. Si do mos, ata femij që janë adoleshen, që kanë filluar të kuptojnë rjedhat zhvillimit të familjes, edhe femijet ndoshta që e kanë kaluar moshën e pjekuris, pra nuk janë më të mitur, edhe me ata femi, e si do mos me vajzat, pra nëna dëshiron që të bisedoj, të qaj halët, të ankohët në burin e saj, pra në babajnë e tyre, e kështu mëra. Tema besimi që bënd të fitohet të gjeneti ishte trajtimi radhës që u realizua në emisionin hadithet e besimit. Hoqë Mustafa Tërniqi tha se Muhammed a.s. u dërgua që të najë mësoj fen e pastër islame. 
kupja pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam i ka dhën Allahu gjelle gjelalu aftësi që me fjalë të shkurtra të përmblellë shumë kuptime të mëdha dhe shumë besime të gjera andaj dhe kur thot besojni në gjenetin, besojni dhe gjenetin gjehenemin do të thot pra jetën e varit, pra qitën për para zotit peshore që ku të të peshonë punët veprat e mira, veprat e liga kalimin e urë të siratit dhe së fundi fundi jonë nuk është gjithë tjetër vetëm se o në gjenet ose në gjenem e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala ne dim shumë mirë që shumë prej njërzëve besimtar do të fute në zjarin e gjenemit edhe me kalimin e kohos pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i urdëroj me leket t'i nëzjerin të njërës pse sepse a i ka besu, a i ka thënë la ilahin Allah a i ka vepru një vepër të mirë a i ka vepru një, ka bërë një pun të mirë e kështë më rralë pra ne nuk kemi garanci që thjesht e tham një herë fjallën la ilahe ilë Allah u bëm musliman me këtë fjall edhe do të mjaftohemi me kajsh duke thanë se sësh me nevojsh me ta falin namazin nuk është me nevojsh me të agjëroj me ramazanin e kështu më rral për kundrazi nëse themi Muhammedun Rasulullah Muhammedi është i dërguri Allahot se u dërgua Muhammedi që të nëmsoj në vefen dhe feja është të fale shpes vakte gjatë ditës dhe gjatë natës po ashtë të ukru themi la ilahe ilë Allah nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç Allahu Gjellë Gjellalu do të thot që ti po hove që kjo zot i cili ty të kryoj meriton të adhurohet ndërko ti po mjaftosh me një fjallë të vetme me një pjesë të adhurimit ndërko që islami ka plot adhurimit të tjera me të cilat plotsohet si që është namazi, zekate, agjerimi që ka do thot që nëse ti nuk i vepran ato mund të meritosh zjarin e gjenemit ditën e gjykimit Allahu në ruet nga zjari i gjenemit Atëri i thot Allahu subhanahu wa ta'ala Fe inne ka la tudle mullja ume Vërte ty nuk do të bëhet pa dreci I urdëron me leket Të vendoset karta shahadetit në një anë të peshores Dhe nëndjet e nënd registrat e tjerë Të vendosen në krahun tjetër të peshores Dhe sa po vendosen në peshore Karta la ilahe ilo Allah dhe registrat 99 registrat të mbushra plotër për plot me mëkate me një herë fjala la ilahe ilo Allah e rëndon thot hadithi fëtashet i sigillatu dhe i hum pesha registrat dhe pra shkojnë në ajer sepse fjala karta ku është shënuar la ilahe ilo Allah rëndon aj shumë sa me një herë e merë anën e peshores dhe pun të këqia këti një riu hidhen për pjetë registrat hidhen për pjetë dhe nuk kanë fare peshtë kundrejt Kondrejt peshës e fjales la ilahe ilë Allah Të ndruar të leshikuës ju përshëqroheni me emisionin Kolaj Gjavor Ndërka që ne vazhdojmë rjedhën e këti emisioni Duke sjedhur kështu dy përmbledhe të radhës që vijin po ashtu nga dita e ejt Zilia është një ndjenjë e keqet të cilën me njëherë duhet të lajrgojmë tha Hoxh Agim Bekiri në emisionin Imuniteti Besimtarit, kurse Hoxh Othman Agolli tha se beteja në dërmjet nesh dhe shëjtanit është endezur. A i këto fjal i tha gjatë emisionit si lutej pegamberi alihi salam. Të dëshyrosh lërgimin e disat mirave të cilat i posedon dikush tjetër. Më thëmë të dëshyrosh që dikush tjetër të mira të cilat i ka begatit e ndryshme me cilat Allah uspanë në mëtëra ka begatuar, thënë të shira që ato të ikin, më thënë, personi që i posedon, të mos i ketë, mos i posedoj dhe të mos i gëzoj. Të mos i gëzoj. Disa djetë artë tjerë, smiren ose zilin e kanë definuar si urrejtje e gjërave të mira ose begative të cilat dikush i të cilat dikush i pasedan. Ndë një herë shtyci për të pas zili në ndaj dikuj, të dikush për njerëzve, në thënë shtytës e ka dashuri në ndaj dunjas. Ose mi thëmë për parësia asaj që është e përkoshme Ndaj asaj që është e përherqme Mi thëmë për parësi dunjas ndaj ahiretit Mi thëmë për parësi materiales Ndaj asaj që është në thënë shpirtrore dhe përherqme Si që është besimi, si që është devoqmëria, adhurimi E kështu më rrath Në njërë shtyci i zilis është mendje mathësia Ose mendje mathësia 
për cilën sigurisht që do të ketë nevojt në të asjarejnë pak më në gjërë në ndonjërin prej emisioneve në të ardhëmën me nërin Allahu Spanohat. Ndë një herë shtyci për të pas zili është është narcizmi ose vetëpëlqimi ose vetëpëlqimi njërës të cilët me ndonjë se askush për të tjerve nuk ka të drejt që tjetë më i mirë që tjetë më i mirë se ata. Thënë Allah, s'pana hua të lajë, përmendi ziliqarin në fund për të reguar se pas sherit këti nuk ka ma sher tjetër. Më thënë, dëmi i ti e shumë i madhë, sepse është një nëgjenë që njerëzit i nëzjerë nga normalja, dhe i bën, më thënë, i bën armiqë, i bën sulmues, i bën në përkëmbës të nderit, i bën në përkëmbës të pasurive dhe do njëherë më dhënë edhe të fesë dhe besimit të ti. Dhe urejtja e ti nuk mungon. Madje është një urejtje shumë shumë e thellë dhe i ka rënjët shumë larkë që në momentin kur Allah s.p. kryoj babajnë tonë të parë Ademin a.s. Pra të gjitha mundësit që shëjtani malkuar të në luftoj, egzistojnë dhe janë shumë të dukshme dhe janë të hapura. Por edhe një riu që të mbrohet nga shëjtani malkuar dhe sherri ti ka nevoj për mjete, për rrug, për armë, për mburoja, të cilat sigurisht nuk mungojnë nga Allahu Azza o Gjell. Allahu Azza o Gjell, se kurse e cituam në një ajet më sifër, ju ridu Allahu e ju khafifa ankum, dhe shiron Allahu Azza o Gjell të ju alehtë të soj juve, dhe Allah Azza o Gjell vetë tha vë khuli kërë insanu do aifa dhe është kërëmë njëriu i dobët pra ndajtë Allah Azza o Gjell në ka të reguar në mënyrat dhe rrugët, mjetet me të cilat ne të mbrohemi nga sheri shetanit malkuar dhe më shkaku për cilin i malkuar në lufton dhe synon të në dëmtoj është shumë i vyer shumë shumë i shtrejnët si kurse e ka thëmë profeti sallallahu alaihi sallam ala inë silat allahi galje e përsëriti tre herë të fjallë, e pra ka thëmë përveti, e la silat e Allahi galje, e la inë silat e Allahi galje, e pra mali Allahut është i shtrejnët, mali Allahut është i shtrejnët, mali Allahut është i shtrejnët, e pra e la inë silat e Allahi në gjenë, mali Allahut, pra që ofronë Allahu s.p.t. dhe u jebë kryesave dhe u përmëtonë atyre, është gjeneti. Futja e urejtjes dhe e përqarjes mes muslimanve dhe sidomos mes familjes, pra brënda familjes, është nga punët më të përqyra të eki malkuari. Kjo të regonë se e kunder të asaj është nga punët më të dashura për Allahun s.p.u. është nga punët më të mira në të cilat robrit duhet të garojnë dhe duhet të synojnë. E që diqë me është me njërzit sot, me muslimanët para të tjerve. Në shëriatin tonë është e lejuar që mësimani të gjinjej është e lejuar të thot një gjinjeshtër për të reguluar mardhanjet mes dy vlezerve mësimani. është e lejuar që a i të gjinjej. Të thot një, një diqka jo të vërtet. është e ka lejuar shëriatyn, një mrekullushëm, që të bashkoj mes tyve. është e që diqë me sot, mësimanët gjinjejnë për të përqar mes vlezerve. Gjinjejnë për të përqar mes vlezerve mësimanë. Kjo është cilësi e shëjtani të malkuar. Kjo është cilësi e shëjtani të malkuar. është nga veperat më të dashura për shëjtani në malkuar. Koha më e mirë për të bërë lutje është në momentin kur ne kemi nevoj që Zotit në e zhjithë në do një problem të caktuar. Dërsa rezultati mos pranimi të lutjeve tona janë më katët që i bëjmë. Kështu tha hoqë e krema vdiju gjatë emisionit të drejtë për drejtë të sëpremë të sëmbrëma, ecim së bashku. Dua të dëshmoj një gjë, ajo është se njëriu ka nevoj, ka nevoj për të lutur. Ma dje, fjala lutje egziston edhe pse kuptimi i saj, kuptimi i kësaj fjale, lutje, në cilën do gjuhë që përdoret, është fjal, është fjal fetare, nuk mund të quet fjal, ose nuk mund të trajtohet si fjal, ose si shpreje, ose si nocion materialist, ose ateist, ose jo fetar, ose, ose, ka shumë qka fetare, 
në fjallin lutje, dhe këtë fjallin lutje njerëzit e përdorin me shumit. Ma dje dhe ata të gjithë promovuesit e mirësjeljes, e din se kur t'i drejtojt dikujt, është mirësjel t'i thujt të lutem. Dhe më thonë, ti po i lutë është dikujt, pse a thua e ba njeriu një gjatë tilë? Për arshu se ka nevoj njeriu të lutet. Ashtë mirësjelje që njeriu të lutet, ashtu si kurse ashtë të arogancë që njeriu të refuzoj lutjen ose të mos lutet. Qush me u pajtu me zotin, është shumë letë. Njeriu ka një mundësi të zhvishet nga e kaluara duke kërku fali prej Allahot fuqiplot. Aja që ne e quajmë istikfar. Dhe o thonë të i drejtohet Allahot fuqiplot me kërkim falje, kërkim falje të cilit ka me i parapri në tjenja e keqardjes, vendosja për të braktis atë mkat, atë vej për të papëllqyër, dhe vendosja për të mos e përsërit atë e ma kur. Kur përshë, Plëtsojnë këto tri kushte, edhe themi, o Allah më falë, Allah u ka për të në falë. Ku e dim ne, me shumë siguri po e them, ku e dim ne, e dim se Allah u ka për më tukë si saj. E tash, e kemi një barë, e cila realisht mund të bëhet pënges për të kalu atë prag, për të qenë, për të fitu statusin e atyne të cilve Allah u a pranon lutjen, atëherë prej asaj barë mund të lirohem e vetëm me procesin e kërkim faljes, me procesin e pëndesës edhe kërkim faljes së sinqertë për ndryshe, mbesim peng të mkateve tona. A shumë e vërtet se Israel e Miragi kanë qenë në gjarje shumë interesante edhe të rëndësishme në historinë islame, po pëse ka ndodhë Israel e Miragi në të natë, nuk e bërë natën ma të vleshme se të netët e rëndomta, po sa qërisht kërja bashkanë gjesim kësaj edhe faktin se historianët e islamit edhe djetarët e islamit kanë pas probleme me definu kur saktësisht kanë dodhë Israel dhe Miragi. Që dhe në thotë se nuk është bashkë qaq e saktë që në qitë natë kanë dodhë edhe u krymë abetë edhe në këta tash dhe të të trajtojmë si natë të madhe. Kur eftojmë dikën e islam pas temën së namazit, duhet të flasim për agjerimin si shtyllë e radhës e islamit. Për këtë temë, foli hoqë sedat islami në emisionin arti i tëftuarit në islam që erdi të shtunën mbrëma. Elementi, kushti, kryesori, gjithdo vepër në islam, është vetë islami. Nëse njëri ju nuk e ka këtë kartë identiteti, nëse nuk është musliman, atëherë asë një vej për ti nuk pranohet. Allahu ka thënë, Wa ma mena'ahum, en tukbele minhum nefekatuhum, illa ennahum kefaru billahi wa rasule. Asë një shkak, asë një penges, asë një problem tjetër, pëse nuk u pranohen kontributet e një grupi njerëzi nuk ishte, përvec se illa ennahum ketharu billahi wa rasuli, përvec se ata mohuan Allahum dhe dërguarën e ti, dhe kësisoj veprat e tyre nuk u pranuan. Agjerimi Davudit nënkupton që një dit të agjerohat dhe një dit të pushohat. Kjo ka qenë porosia Muhammedit alaihi salatu wa salam që njështë dhe njërët nga sahabet, i cili kërkën dhe nga Muhammed a.s. që tja përshkruan të një recet të veçan të agjerimit, përshkak të fuqis fizike që kishtë. Muhammed a.s. i tregoj se agjerimi më i mirë, nëse veç ke fort fizike është që të agjerosh një dit dhe të hash ditën tjetër. Pra, kë ka qenë agjerimi që e ka praktikuar një herësh edhe i dërguar i Allahu Davudi alej hisëseran. Vlera këti muaji është më e madhe jo se sa një muaji, jo se sa një vetë, por se sa një jetë njëri, o thotë Allahu Gjellu Ala, lejlet u lëkadri khajrun min elfi shahr, nata kadrit është më e madhe është më e mirë 
Më me vlerë se sa një mi muaj të tërë. Se sa, nëse do t'i këthenim në vite këto muaj, se sa 83 vite e 4 muaj. Pra, një jetë mesatare që është në dërmjet 60 dhe 70 vjetë, vlera e saj mund të të i kalohet me vetëm natën natën e kadrit. Ramazani është të rëndësishëm edhe përshka këtë objektivave, përshka këtë synimeve, përshka këtë qëllimeve të ti, është muaj i devot shmëris. Shkuës të ndërruar, vazhdojmë edhe më tej rrjedhe në emisionit Kolajsh Javor, duke i selur tani edhe për mbjede në fundit për emisionin e sotëm, hojgjë kushtrim kelmendi në solit tregimin e radhës në emisionin tregime kuranore. A i tha se besimi gjithmon e ngrit besimtarin. Hojgja foli për banorët e shpelës. Këta ishin djel mosha që nuk ishin do një autoritet në vendin ku ata jetoni. Se normal që autoriteti gjithë herë ma shumë i përket atyre të cilët jonë në moshën ma të vjetër, në moshën ma të shtyrë për shkak të provojës, e dijes, e eksperiencës dhe kështu me rallë. Nësë Allah subhanu më të ala i ngriti që është qenë të tërë. Edhe i bëri që ata të përmendën edhe të ngriti në pozita shumë të larta. Për shka? Besimi dhe veprat e mira e bënë që ata të jenë një pozit shumë të lartë. Ne, në këtë kohë kërë tash ne jetojmë, Po thoj se kemi nevoj jashtë zakonisht të madhe që të jemi stabil në këtë rrugë, që të jemi të vendosën në këtë rrugë, që të jemi të qëndrueshëm në këtë rrugë. E që të jetë një rrugë i qëndrueshëm në këtë rrugë, që gjithashtu duhet të ndjekë disa metoda, disa rrugë, të cërë e forcoj një rrugë në këtë qëndrueshëmëri. Nuk mund në që një rrugë të thretë, edhe të thëtë, si jëmë në rrugë të vërtet edhe kam stabil, e të ndjekë rrugë të devijuara. Ase si, rruga e udhëzimit është shumë e qartë, rruga e praktikimit e fesë është shumë e qartë. Ata të cilë dëshirojnë që të jenë stabil në këtë rrugë, duhet dëtyremisht që të ndjekin rrugë të cilë e forcojnë njërëu në këtë rrugë me lejnë Allah subhanu më tala. Bismitari duhet të dijë, Se kur je në rrugën e Zotit, Allahu të rrunë ty. Kur je i sinqert me Zotin, Zotit të rrunë ty. Kur e ki një pun për e hirë të Allahu subhanu më të ala, Allahu të shpërblen ty. Marënësi për një rrunë është që të rrugullaj raportin e ti me Zotin. Pa dëshim se Allahu nuk e kundërshtan përëmtimin e ti. Allahu kur nuk e kundërshtan, përëmtimin e ti, edhe për atë njëriu, kërë e shekë këtë rast, edhe në gjënë këtë rast, se si Allah subhanu të ala ka bo mërëkulli në këta djenë, qëka është aje që i bëri të këta djenë të këtë mërëkulli, është vetëm se imani, është vetëm sakrifica e tëre. Të ndruar të rishikuës me kaq ne po e përmbyllim me misionin e sotëm Kolajsh Javor, ju falimderi që në ndoqët do takohem i shala misionëve të tjera, dhe ratere, selamu aleikum.